Bwana Yesu asifiwe sana rafiki yangu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Uh, ni muda mrefu tumepotezana kidogo uh, kwa sababu ya mzunguko wa huduma ya huku na kule maeneo ambapo nimetembelea ilikuwa nimetoka nje kidogo ya mji wetu huu wa Tanzania lakini Mungu amenipa neema tena na ndio maana unaniona nimelejea uh, nipo kwenye uh, ofisi yangu ambayo ndipo nimeanza kwa ajili ya utumishi uh, tukiendelea na ujenzi wa madhabahu Mungu akubariki sana. Ah, bila kupoteza muda, nipende tu nikushukuru wewe ambaye umeendelea kuwa rafiki yangu, umeendelea kuwa mtumishi wa Mungu pamoja na mimi. Kwa hiyo nichukue nafasi ni kushukuru sana wewe ambaye uko katika bara la Ulaya, bara la Afrika. Mwenyezi Mungu apate kubariki. Mungu anaendelea kutuweka katika viwango vikubwa kwa ajili ya utukufu wa jina lake kila kunapokucha na anasema nasi katika namna ya tofauti ili kuendana na ulimwengu huu kwa ajili ya kupeleka na kugeuza hatutaki ulimwengu tugeuze bali wenyewe ulimwengu tunatakiwa tugeuze sisi maana sisi tunazo nguvu tunayo nuru ambayo inatakiwa kuangaza katika giza japokuwa giza limeendelea sana kuwepo lakini Kristo anataka tuwepo na tuangaze katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth kwa ni kushukuru sana na wewe ndio umewezesha huduma hii na inaendelea nipende kusema mama yangu endelea kusimama katika huduma hii usije kukata tamaa. Mungu anaendelea kuwabariki watu kupitia huduma hii. Napokea shuhuda mbalimbali na nikualike pia wewe ambaye una changamoto ya kimaisha, una changamoto ya ndoa, una changamoto ya uchumi, changamoto yoyote ambayo inakusibu imechanganya kichwa chako. Kupitia namba hizo ambazo unazoziona hapo, zimekuwa ni namba ambazo zimewasaidia watu wengi sana. Mimi niko online muda wote kupitia hizo namba. WhatsApp yangu zinapatikana sana kwa tunaweza tukasaidiana ushauri wa kiroho na wakaribisha watu lakini mara nyingi zaidi kutokana na ubize na namba nyingi zinapiga kwangu kwa siku unaweza ukakuta unapokea simu labda 500 600 700 800 namba ni nyingi eh, kwa hiyo unaweza uka, ukaona kwamba simu labda umeipiga ni siweze kupokea usiweze kuhuzunika kwamba mtumishi anatazama simu yangu ajeiona namba zinapiga ni nyingi lakini kibahatika tukapata kuongea basi utukufu kwa Bwana lakini pia kwa haraka zaidi kunipata ni kwenye WhatsApp. WhatsApp unaweza ukanitafuta pia hapo kwa haraka zaidi naweza nikakujibu kupitia WhatsApp. Mara nyingi zaidi niko online sana WhatsApp. Kwa hiyo endelea kubarikiwa. Kama una changamoto ninakualika katika eh, kushauriana mawili matatu. Mimi niko open sana na ndio maana nimeweka namba hizo wazala. Lakini jambo la mwisho ni kwamba tu ni kusistize na kukusi. Endapo kama unamhitaji Mungu apate kukukumbatia na kutendeka katika maombi yako uliyoomba. Nataka nikwambie kwamba amini ya kwamba huduma unayoitazama hii ni huduma ambayo Kristo amenipa na imani kwa Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako ameshakujuza hakika kwamba huduma hii haiko katika hali ya kupinda pinda ni kwa ajili tu moja ya kuwageuza watu wageuke kumtumikia Mungu. Kwa hiyo unaweza ukashikamana pamoja nami katika huduma hii kwa kuchangia. Usisite kuchangia. Gusa bado tunaendelea na ujenzi ule tunaendelea nao uchangizo rijalisha kwa sababu ujenzi wa jambo ambalo tunalifanya ndani yake kutakuwa na uhitaji mkubwa zaidi na bado mle ndani kuna vitu vingi ambavyo nitakwambia vinahitajika kununuliwa mle ndani kwa hiyo naomba ushiriki baraka hii sasa kwa haraka haraka katika siku ya leo nimeona ni vyema zaidi niweze kukuletea ujumbe mfupi tu wakati unaelekea kwenda kulala e, ujumbe wangu ni huu unaenda kulala ama ndio unaamka wewe ambaye uko katika mabara ya Ulaya e, nimeona nikuletea ujumbe huu katika moja Furika macho basi tupate kuomba. Baba asante kwa mtakatifu wetu kwa kutupa neema tena mimi na mtazamaji na rafiki yangu. Naomba neno hili tunapoenda kujifunza basi tupatie nguvu ya kuweza kulielewa. Tutembee sawa sawa na mapenzi yako. Nitumie kama chombo katika jina la Yesu Kristo na Nazareth. Amen. Sasa sikiliza. Biblia katika methali moja mstari wa saba. ndio fungu letu kuu ambalo tunataka kujifunza hapa katika majila haya. Inasema kabisa kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Narudia kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Sikiliza. Kuna uwezekana wewe hujasoma lakini unahitaji ufanikiwe kimaisha. Lakini pia inawezekana <clears throat> hali fulani ya mazingira imekusibu. Eh unaweza umesoma lakini maisha yameharibika. 
inawezekana hauna namna mpenyo wa mafanikio wengine unafanikiwa wewe bado uko pale pale inawezekana pia hiyo ipo sasa nataka nikwambie kitu kimoja nguvu au nguzo ya mafanikio siri ya mafanikio hakuna kitu kingine sio kwenda kwa waganga au kusoma sana ndipo kufanikiwa uongo ndio bibi nasema usimache elimu aende zake ni kweli elimu ni ya muhimu ya kidunia na anamaanisha elimu yote ya kimbingu ya kidunia vyote vinahitajika katika ulimwengu huu lakini nataka nikwambie kitu kimoja rafiki yangu usoma sana sio kufanikiwa umeelewa ama kuzaliwa njini sio kufanikiwa umeelewa vizuri au kufeli shule sio kukosa kufanikiwa kwa nataka nikwambie inawezekana wewe unatafuta namna ya mafanikio inawezekana wewe unatafuta namna ya kuingia katika levo za watu ambao ni matajiri inawezekana wewe unatafuta namna ya uvumbuzi kutoka kwenye maisha magumu yanayokutesa biashara unafanya mambo yaende umejaribu kuweza kujipenyeza katika sehemu mbalimbali kutafuta maisha umeenda machimboni kuchimba dhahabu lakini bado mambo yameenda tofauti unatafuta mafanikio unatafuta namna ya mafanikio lakini nataka nikwambie kitu kimoja siri ya mafanikio iko hapa umesoma au hujasoma Mungu lazima akubariki sikiliza sasa anasema kumcha bwana ni chanzo cha maarifa nataka nikwambie siri ya mafanikio ukitaka upate maarifa katikati ya watu ambao wamezalisha maduka uh, wanafanya biashara sehemu moja unaweza ukakuta sehemu wamepanga biashara mfano kama kali yako katikati za miji unakuta maduka yamepangana kwamba haya nauza maduka ni spare tu haya nauza maduka yanauza haya ni, ni nguo tu hasa na wewe unahitaji kuuza nguo katikati ya hapo utapataje maarifa ya kuwazidi watu wengine maarifa ya kujiongeza zaidi ya watu ambao umewakuta na wote mnauza nguo sasa ili upate maarifa yaliyo zaidi ya hao watu na ufanikiwe kakuuza nguo kama unavyotaka kuuza nguo kufanya biashara kama unavyofanya biashara eh kulima kama unavyotaka kulima sasa nataka kukwambia ni kumcha bwana Mungu ukishamcha ukiishi katika ndani ya Kristo yani ukiishi katika Kristo ukimcha bwana ukimwamini Kristo ukamcha kumcha maana yake ni kuishi katika ma, katika utakatifu wake ni kuishi katika matakwa yake ndani ya kuishi katika matakwa yake kuna maarifa kuna package Mungu anaachilia package kuna motisha ambayo Mungu anaachilia yani hata kama hujasoma lazima Mungu anakugawia maarifa anakugusa kwa mkono wake anakupa maarifa ambayo yatawazidi hata watu waliosoma yatazidi watu waliosomea biashara yatazidi watu ambao wana, 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 wamesoma udaktari yatazidi ya, ya watu ambao wamesomea krimo yatazidi maarifa ambayo Mungu amekupa kwa chanzo cha mafanikio ni maarifa ya kimungu ni kumcha bwana ukisha mcha bwana kila kitu kinasawazishwa ndani ya maisha yako ukisha mcha bwana ukaishi katika matakwa yake ukatii sheria na neno lake neno la Mungu japokuwa watu wamekuwa kama marimbukeni waki wakikristo marimbukeni watumishi wanasema sheria haipo hatuishi katika sheria lakini nataka nikwambie nchi yoyote haiwezi kuendeshwa pasipo sheria umenia vizuri nataka tu nielewe hapo wewe ambaye ni mkristo naye nielewa leo changamoto nimefundisha masomo yangu hapo chini ukikutana na mtu anasema hii sheria hatuko chini ya sheria sikiliza sheria ipo ili kukumlikia dhambi yako lakini sheria haikufanyi wewe uingie mbinguni. Sheria haikufanyi wewe uwe mtakatifu. Isipokuwa sheria kazi yake ni kukuonyesha wapi umechafuka. Sheria ni kama kio. Sheria ni kama kio kukumlikia wapi umechafuka. Kwa kazi yako wewe ni kuona hapa e, nimechafuka. Unatakiwa sasa kwenda ndani. Kwenda kufanyaje? Kwenda e, kuchukua hatua ya kunawa ulipochafuka. Usitoke na matongo tongo. Ndio kazi ya sheria. Lakini kulikuwa na sheria za kina Musa ziliondolewa ambazo ndio sheria zilikuwa katika hali ya mwilini sana. Kwa sheria ya Mungu ni neno lake. Kwa sababu Biblia imetengenezwa katika mfumo wa sheria, ndio katiba. Kwa hiyo Biblia ni sheria. Biblia ni sheria, ni katiba ya Mkristo. Ni, 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 ni kitu ambacho kinachomfanya Mkristo anapookoka, asifanye mambo bila mipaka. Sheria ya Mungu inatupa mipaka kwenye mafunuo sheria inatupa mipaka <coughs> kwenye kuhubiri sheria inatupa mipaka ni sheria ya Mungu ni mwongozo wa Mungu kwa watu wengi wamechanganya hapa na hii ni karimbiu ya kutoka kwenye vyo vya Biblia vya mashetani 
Kwa Biblia inaposema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Maana kumcha ni kushika matakwa yake. Eh, ni kushika sheria za Mungu, muongozo, katiba ya Mungu. Hizo ndo sheria za Mungu. Kuzishika. Umeelewa vizuri? Acha sheria za msa zilizokuepo katika gano la kale. Kwa hiyo nataka nikwambie rafiki yangu, kumcha Bwana ni kushika sheria ya Bwana, sheria za Bwana. Kuyashika matakwa yake na mwenendo wake. Ukisha shika sheria ya Bwana, ukamkiri Bwana kwa Bwana mwokozi yako. Mara kwa butaishi maisha matakatifu, huko ndo kumcha Bwana. Ni kuishi katika mwongozo wake kwa sababu Mungu ameweka mwongozo kupitia neno lake. Ndipo uitwe mtakatifu, uwezi ukaitwa mtakatifu, umevunja sheria za Mungu. Sasa, uwezi ukaitwa mtu e, msafi kwenye nchi ya Tanzania ama Marekani e, kwa kuharifu sheria za nchi yako. Ukitaka kukosea Marekani kuna sheria zimewekwa. Ukitaka kukosea Tanzania kuna sheria zimewekwa. Kwa hiyo elewa hakuna Mkristo atakaye kuwa salama pasipo kuzidisi sheria za Mungu. Ukidiskasi habari ya sheria za Mungu, usizidiskasi katika mwili, zidiskasi katika roho. Sheria zipo ili kutupa mipaka. Sheria zipo ili kutumlikia wapi tunatakiwa kuenenda sawa sawa. Kwa unaweza kwa sababu roho wa shetani kazi yake ni kukufanya uweze kuelewa kama sheria hazipo. Hakuna she, serikali inayoongozwa pasipo sheria. Kwa lazima uelewe jambo hili. Lafikia. Kumcha Bwana ni kutii sheria zake, ni kufata mwongozo wake, kanuni, katiba, katiba ni neno lake. Ndio sheria yake. Kwa Biblia ni sheria. Biblia yote imejaa sheria za Mungu. Imejaa mwongozo, imejaa mipaka ya Mungu. Na ndio maana watu kadha wakadha hapa nyuma niliendelea kufundisha mpaka makanisa kadhaa yamefungwa, yamefungiwa, kina subuhi yamefungiwa. Ni wale jaribu kuzungumza hiki kitu. Kwamba hawa wanaotangaza oh sheria haipo, sheria si kutoa zaka na sadaka. Eh, hey, huo ni utumwa. Na nani amekwambia mwisho wa siku sasa kwa sababu sheria haikupi mipaka ya kuhubiri. Mwisho wa siku unasema Biblia imechakachuliwa. Ime mwisho wa siku unasema kwamba duniani hapa sisi ni watakatifu. Mwisho wa siku unasema sasa sisi hapa mbinguni, sisi tuko mbinguni hapa, tuko paradiso. Umeelewa? Kwa hiyo Biblia katika sheria zake zinakupa mipaka. Wapi umekosea? Kwa sababu Biblia yote ile ni sheria. Kwa hiyo ukumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kwa ukisha mcha Bwana ukashika sheria, yani matakwa yake, mwongozo wake, ambao neno lake, mafanikio kwako na maarifa yataongezeka. Umezaliwa kwenye ukoo hawafanikiwi. Wewe hata kama wewe uf, u, 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 upo kwenye ukoo umezaliwa. Nataka nikwambie kwamba ukisha mcha Bwana utaonekana una maarifa ya kipekee sana. Kwa hiyo mche Bwana Ukisha mcha Bwana rafiki yangu, uaga itaki kuangalia ukoo wako ukoje, lazima ufanikiwe kwa maarifa ya kimbingu. Nakupa ushuhuda wangu kifupi. Kwenye familia yetu mimi hatujasoma kuingia darasani. Kabisa hata kidogo. Mimi sijasoma kuingia darasani. Umenielewa? Lakini katika sheria ya Mungu nilipoamua kuifata na kuenenda naye. Mimi nimekuwa msomi katikati ya ukoo wetu, ninaogopa mtu mwenye mafanikio. Na nimefanikiwa, nimefanikiwa, ninaishi maisha ambayo unayotaka kwa sababu ni naye Kristo ndani yangu. Ndio sina uhitaji, sio sio kwamba nitakosa eh, shida. Zinakuepo shida kwa sababu mimi niko katika ulimwengu wa vita. Na mimi ni mtumishi wa Mungu lazima nipige vita. Kwa hiyo vizuri, lakini uhitaji Bwana ameniondolea uhitaji. Ameniondolea uhitaji. Uhita. Kwa sababu unapomcha Bwana ye yeah, yanafanye kila kitu kwa ajili yako anakulisha na kukutunza anakupa maarifa katikati ya mji ulio kauka unaweza ukaenda kupanga kwenye mji fulani wanakwambia huu mji hawafanikiwi sikiliza watu wa Mungu mahala popote wanapokanyaga wanapatiisha neno la Mungu hata hilo anga limekataa kuwafanikisha watu unafanikiwa kwa maarifa ya kimungu kwa hiyo nguzo ya mafanikio ni kumcha Bwana asikudanganye mtu Sio kwenda kwa waganga, sio kutumia dawa, sio kujibilisha vizuri. Mche Bwana uone mafanikio yalivyo ya ajabu kwenye maisha ya kimungu. Neno la Mungu linasema, "Onjeni muone Bwana Yesu." Nini? Ni mwema. Mimi nimeonja na nimeona ndani ya Kristo kuna package, kuna ulinzi, baraka, upisho, nguvu, maarifa, package ya kimbingu iko ndani ya maisha ya Kristo. Hebu mche Bwana uone mafanikio ya kipekee. Lakini ukimcha Bwana kuna package nyingine ambayo ni ya kipekee. Sikiliza. Unatafuta mke au unatafuta mume? Ndani ya Yesu Kristo, ukimcha Bwana, utajua mke sahihi. Na utajua huyu 
sio mtu sahihi kumcha bwana kumcha bwana kuna package nyingi mno ukimcha bwana kuna package za kimbingu nyingi nyingi sana wewe mche bwana uone matokeo ya kumcha bwana kumcha bwana ni chanzo cha maarifa hasa maarifa nini hutofanikiwa duniani hapa bila maarifa unataka uni, ili ufanikiwe lazima uwe na wazo Unaweza kuwa na milioni mia, hujawahi kuona watu wana hela lakini hawana mawazo ya kuendesha. Hawana hayo maarifa. Maarifa wamekosa, wana milioni mia. lakini wewe ambaye uko kwa sababu ningepata milioni fulani, ninge nani? Na wewe ukizishika hizo pesa kwa sababu una maarifa ya kimbingu, zinatawanyika zinaisha. Sasa hiyo ndio nguvu ya kimungu inapoingia ndani yako, inakupa maarifa ya kuziendesha hizo pesa ziongezeke. Usije ukafilisika, ukaanza kulaumu wewe wachawi. Mm-mm umekataa maarifa ya Mungu. Kwa hiyo maarifa ya Mungu ndio yatokee ndani ya maisha yako ya kukufanya ufanikiwe mche Bwana. Niseme tu kwamba Mungu akubariki. Nikutakia neema, nikutakia baraka. Kumbuka kuchangia huduma hii. Changia huduma hii ili twende sambamba. Unapoendelea kubarikiwa katika neno hii, katika chani na TV hii, Mungu endelee kuatamia. Mungu endelee kupaka mafuta. Mungu endelee kupa nguvu. Mche Bwana ukayaone matokeo. Na kutia moyo, mche Bwana kuna faida nyingi sana ambazo mimi ninazishuhudia na wewe unafahamu historia yangu ya maisha mimi ninazungumza nina ujasiri kwa kusema kimcha bwana <laughs> wewe ni tajiri tu wewe ni tajiri watu waliokomboleo na Kristo hata ukame uje vipi wataishi hata nuru ikosekane namna gani katika ulimwengu huu kwa nguvu za Kristo nataka nikwambie wataishi sikiliza uko jangwani watu wanalia njaa wewe utalia njaa Mungu atafanya mahala uta, utatokeza. Mche Bwana uone matokeo. Mche tu Bwana, mche tu Bwana, mche Bwana kuna faida mno. Oje 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 oje. Ujanielewa? Basi niseme tu hapo mtu wa Mungu, sitaki usindikize watu. Endele etembea na Bwana uone matokeo. Acha kusindikiza watu. Ukimcha Bwana hautasindikiza watu kwenye maisha. Kwa nini uishi kama kusindikiza watu duniani? Kwa nini uwe msindikizaji? unaonja onja tu vibaraka vidogo vidogo kwa sababu Mungu huachilia watu ili kusudi wasife. Sasa wewe unaishije kwa ajili ya usife? Yaani umezaliwa ili ule ule vibaraka. Hizo hizo baraka ndizo nazo sio Mungu alizoikusudia. Una haki ya kumiliki magari, una haki ya kujenga majumba. Ni haki yako. Shida ulionayo unazunguka kuyatafuta hayo magari na majumba. Kumbe umeacha njia ya shortcut ni kumcha Bwana. Sasa ngoje nikwambie sidi moja ya mwisho hii hapa nimalizie. Kwamba hivi wewe uoni kwa nini unaambiwa kwamba ukiwa ni muombaji usiku utafanikiwa. Ukiamka usiku ukifaulu namna ya kuwa muombaji usiku. Wewe umekuwa mtu wa tofauti. Sasa jiulize kwa nini ni tendo tu kuamka usiku tunakuomba lakini unashindwa. Ndio ujue kuna siri hapo. Kuna siri katika maombi ya usiku wa manana. Haya wewe niambie kwamba Umeambiwa kwamba fanya kazi siku zote lakini tafuta siku za ibada. Nenda uwe mwaminifu siku za ibada. Tenga siku ya Mungu kwamba hii ni siku ya Mungu kuzungumza na Mungu tu peke yake. Ni kumcha Bwana. Sitaendi kufungua ofisi, siendi kufanya chochote. Leo nazungumza na Bwana. Lakini leo paka za hivi unaenda kwenye siku, siku za ibada. Siku za ibada unaenda kazini. Au unaenda kwenye misa ya kwanza. Mungu alisema hivyo. Haikuwa hivyo. Umeelewa? Ndio ujue hapo kuna kitu kuna kitu shetani anakizuia usifanikiwe. Sasa ngoje nikwambie kitu kingine. Umeambiwa kwamba ukitaka mafanikio, uwe mtu wa maombi asubuhi unapotaka kwenda wapi? Kazini. Ukiamka, omba. Lakini sasa hivi ukiamka asubuhi unaenda wapi? Kazini, hujaomba. Lakini ni tendo la kuomba tu bwana na kushukuru kwa kuniamsha. Nipe nguvu, nipe maarifa. Hai, hiyo nafasi. Kwa nini unaikosa unafikiri? Kwa sababu ndipo penye siri. Maana hayo ndio yanatengeneza package ya kusema kwamba wewe unamcha bwana sasa mche bwana katika hivyo vigezo nimekwambia kuna matokeo makubwa ya kimungu usikubali shetani akufanye kuwa msindikizaji na mtumwa wakati wewe ni mbarikiwa alisema nendeni duniani mkatawale mkamiliki wewe lazima utawale ukimcha bwana lazima umiliki uwe na utisho wewe lazima umiliki kila keto kwa jina la Yesu Kristo amen